What up, fellas? Man, I wanna kill you right now! Χαίρετε! Τι μου κάνετε? Τι σας έχω πάλι εδώ, ακόμα ένα Transformers Review. Σήμερα θα δούμε τον Transcraft Mohican. Αυτή η φιγούρα είναι βασισμένη στο χαρακτήρα The Last Night Mohawk. Εννοείται χαρακτήρας με Mohicana, θα τον αγόραζα, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί η Mohicana σε παραπέμπει σε punk μουσική, εμένα μου αρέσει η punk μουσική, οπότε είναι μια φιγούρα που θα την αγόραζα σίγουρα. Λοιπόν, εδώ πέρα θα δούμε ένα artwork του Mohawk. Εδώ πέρα γράφει... What up fellas, man I want, I want to beat you right now, <laughs> Εδώ πάνω αριστερά βλέπουμε ότι η φιγούρα είναι για ηλικίες από 16 χρόνων και πάνω. Στην πάνω πλευρά γράφει Transcraft. Αυτή είναι η πρώτη φιγούρα, το πρώτο προϊόν της Transcraft. Μάλιστα. Από εδώ κάτω γράφει Mohican. Εδώ στα αριστερά θα το δούμε σε ρομπότ μορφή. Στην άλλη πλευρά θα το δούμε σε μηχανή μορφή. Και στην πίσω πλευρά θα δούμε ένα artwork του Mohawk. Αυτά με το κουτί και ας πάμε να δούμε τις οδηγίες από κοντά. Αυτές εδώ είναι οι οδηγίες. Μικρό φυλάδιο είναι, έχρωμες οδηγίες. Βέβαια δεν βοηθάνε και πάρα πολύ. Εδώ οι οδηγίες λένε ότι είναι 10 βήματα, αλλά σας διαβεβαίω ότι είναι παραπάνω από 10 βήματα. Απλά εδώ σου δειχνει ας πούμε 2-3 βήματα ταυτόχρονα σε κάθε φωτογραφία και τίποτα από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Mohawk σε μοτοσυκλέτα μορφή. Νομίζω πως έχουν κάνει φανταστική δουλειά εδώ πέρα η Transcraft. Μην ξεχνάτε ότι είναι και το πρώτο της προϊόν, αλλά δείχνει πάρα πολύ ωραίος. Έχει πολύ όμορφη ασημή και γκρι μπογιά. Εδώ έχει μεταλλικό πράσινο χρώμα. Οι ρόδες είναι από σκληρό λαστιχένιο υλικό. Μπράβο τους πάντως που βάλανε τέτοιο υλικό. Η μηχανή κυλάει πάρα πολύ καλά. Εδώ το στηριχτήρι είναι σε σφαιροειδή άθρωση. Μπορούμε να το μετακινήσουμε να το βάλουμε όπως θέλουμε. Και εννοείται ότι η μηχανή κάθεται μια χαρά. Δείτε πως είναι και από την κάτω πλευρά. Δείτε τον και από την πάνω πλευρά. Έχει φοβερή μηχανική η φιγούρα. Βλέπετε ότι... τα μέρη του ρομπότ δεν φαίνονται τόσο πολύ. Τα έχουν κρύψει πάρα πολύ καλά και αυτό είναι μια πολύ μικρή φιγούρα. Ας πούμε το μόνο μου παράπονο, ας το πω έτσι, είναι ότι εδώ φαίνονται τα χέρια του. Θα προτιμούσα, δηλαδή, άμα αντί για ανοιχτά χέρια, είχε γροθιές. Εδώ, αυτά εδώ είναι τα μάτια του, αλλά πραγματικά άμα δεν σας το έλεγα τώρα, δεν θα το καταλαβαίνατε. Και λίγο που φαίνεται εδώ πέρα η μοϊκά ανάλα, κλάνει, αυτό δεν είναι τίποτα το σοβαρό, ας πούμε. Και εδώ, στρίβει και εννοείται ότι οι ρόδες κυλάνε μια χαρά έχει και λίγο πράσινο εδώ, έχει πράσινο και εδώ και εδώ πέρα κάτω πάρα πολύ ωραία την έχουν κάνει τώρα για, την, για το μοντέλο της μηχανής ε, έχω διαβάσει κάπου ότι είναι χειροποίητη η μηχανή και έχει, δεν, δεν έχει κυκλοφορήσει σε πολλά κομμάτια αυτό το μοντέλο και λέγεται Confederate Motorcycles 2016 P51 Combat Fighter Είναι μακρινάρι το όνομά του αλλά δείτε και μια φωτογραφία εδώ δεξιά Αυτή είναι η μηχανή, είναι η υπαρκτή μηχανή, δεν είναι δηλαδή της φαντασίας μας τέλο πάντων και επίσης ο Mohawk έρχεται με αυτήν εδώ πέρα την λεπίδα αυτήν εδώ και με αυτά εδώ πέρα τα dagger 
τα οποία μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε επάνω στη μηχανή εδώ έχει αυτήν την υποδοχή και θα μπει σε αυτήν εδώ την τρύπα κάπως έτσι και από την άλλη μπορούμε να, αποθ... να αποθηκεύσουμε την άλλη τη λεπίδα και είναι κάπως έτσι ναι οκ okay, είναι λίγο φαίνεται λίγο χαζά αλλά μπορείς πάντως να τα αποθηκεύσεις επάνω στη μηχανή λοιπόν να πάμε να δούμε τώρα και μια σύγκριση μεγέθους θα φέρω μέσα τον Studio Series Scrap Metal εννοείται πως δεν ταιριάζουν σε κλίμακα σαν οχήματα και γενικά δύσκολο να φτιάξουν μοτοσικλέτα και να ταιριάζει σε κλίμακα με το άλλο όχημα να φέρω μέσα τον Power of the Primes Sea Spray Βλέπετε τη διαφορά Να φέρω μέσα την Transformers Prime First Edition RC Έχουν σχεδόν το ίδιο μέγεθος Να φέρω μέσα το όχημα των Ghostbusters τον Ectotron φέρω μέσα τον Masterpiece Movie Barricade και πάλι η κλίμακα δεν είναι σωστή αυτή η φιγούρα ταιριάζει με Studio Series κλίμακας φιγούρες δεν ταιριάζει με Masterpiece κλίμακας φιγούρες να φέρω μέσα τον Mayhem Mechanics Unrustable Bastards βλέπετε τη διαφορά και τέλος να φέρω και μία φιγούρα που έχω καιρό να την φέρω μπροστά στην κάμερα την RC του 2007 Κοιτάξτε τι ωραία μηχανή είναι αυτή, πάρα πολύ μ' αρέσει, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα, χρώμα της, τα χρώματά της και αν θυμάμαι καλά αυτή η φιγούρα ήταν το δεύτερο review που είχα κάνει ποτέ στη ζωή μου πριν πολλά χρόνια, πριν 7 χρόνια, δεν θυμάμαι κι εγώ και ακόμα την έχω κρατήσει, μ' αρέσει πάρα πολύ η μοτοσυκλέτα της δείτε εδώ και τη διαφορά πάντως ο Mohawk είναι μικρός αλλά μπράβο στην Transcraft που κάνανε καταπληκτική μηχανική με αυτή τη φιγούρα μπράβο τους έχει και ασημή μπογιά εδώ για τα φώτα λοιπόν και έφτασε η ώρα της μεταμόρφωσης ναι δεν θα φωνάξω τον Στέφανο σήμερα έγινε θαύμα θα δείξω εγώ τη μεταμόρφωση να θυμηθούμε λίγο τα παλιά λοιπόν Πρώτο βήμα, αφαιρούμε τη ρόδα Τι στάθη έχει parts forming Ω Θεέ μου δεν το αντέχουμε Σταματήστε, σταματήστε Εμένα δεν με πειράζει προσωπικά το parts forming Άμα είναι να μου δείχνουν να, Άμα είναι να πιάσουν το χαρακτήρα σε εμφάνιση Το parts forming δεν με πειράζει Λοιπόν, μετά Ξεκουμπώνουμε από εδώ Αυτά εδώ τα κομμάτια Τα ανοίγουμε και τα φέρνουμε προς τα κάτω αυτά είναι τα πόδια του θα τα τεντώσουμε λίγο εδώ θα φέρουμε αυτά εδώ προς τα κάτω θα γυρίσουμε τα πόδια από την άλλη πλευρά ε, θα του δώσουμε λίγο και τα λεγόμενα chicken legs στην ταινία αυτός είχε chicken legs ούτως ή άλλως τσακ Κάπως έτσι Λοιπόν Τι κάνουμε μετά Ξεκουμπώνουμε από εδώ τα χέρια του Έτσι Και θα ξεκουμπώσουμε από εδώ Αυτό εδώ το κομμάτι Και θα φέρουμε Όλο αυτό εδώ Προς τα πάνω 
Και μετά θα ξεκουμπώσουμε εδώ τα χέρια του και θα τα φέρουμε έτσι προς τα πίσω εντελώς προς τα πίσω θα φέρουμε κάτω το χέρι θα το περιστρέψουμε από αυτό εδώ το σημείο αυτή η υποδοχή θα κοιτάει προς τα έξω και θα περιστρέψουμε το χέρι του εδώ θα φέρουμε λίγο το χέρι από την άλλη πλευρά για να μπορέσουμε να σηκώσουμε τη ρόδα προς τα πάνω και μετά θα κατεβάσουμε κάτω το χέρι θα το περιστρέψουμε από αυτό εδώ το σημείο το χέρι, οι λεπίδες θα πρέπει να κοιτάνε προς τα έξω γυρίζουμε και το χέρι προς αυτή την πλευρά και τα χέρια είναι έτοιμα γυρίζουμε εδώ και το κεφάλι στη σωστή πλευρά και πάμε τώρα να κάνουμε τον κορμό του το αποσυνδέουμε από εδώ το χωρίζουμε αυτό εδώ το κομμάτι στη μέση το ανοίγουμε έτσι και μετά φέρνουμε αυτά εδώ προς τα κάτω έχει εδώ πέρα μια υποδοχή και θα κουμπώσουμε σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα αλλά πρωτού τα κουμπώσουμε θα πρέπει να περιστρέψουμε αυτά εδώ τα κομμάτια προς τα κάτω και τότε μπορούμε να τα ενώσουμε Φέρνουμε, κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά το κουμπώνουμε έτσι ακριβώς και τα γυρίζουμε έτσι προς τα πάνω έτσι ώστε να έρθουν να κουμπίσουν μεταξύ τους και αυτή εδώ η υποδοχή θα έρθει να μπει σε αυτήν εδώ πέρα την τρύπα και εδώ αυτά τα κομμάτια θα έρθουν θα να καθίσουν πάνω στον κορμό του δεν κουμπώνει το στήθος απλά στέκεται πάνω στον κορμό το στηριχτήρι το πάμε λίγο προς τα πίσω γυρίζουμε και τη μέση από την άλλη πλευρά παίρνουμε τη ρόδα και την κουμπώνουμε εδώ πέρα στο χέρι του και ο Mohawk είναι έτοιμος στη ρομπότ μορφή του νομίζω πως η Transcraft έχει κάνει φανταστική δουλειά με αυτή τη φιγούρα πάρα πολύ ωραία απεικόνιση του χαρακτήρα από την ταινία εντάξει δεν είναι 100% movie accurate αλλά για τέτοια κλίμακα φιγούρας είναι αρκετά στο CGI του χαρακτήρα Πολύ ωραία μηχανική, πολύ ωραία μεταμόρφωση και η φιγούρα είναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, έχει κάποιες ιδιότητες η φιγούρα. Μπορεί εδώ πέρα ο Μόχοκ να ανοίξει το στόμα του. What up, fellas? Επίσης, μπορούμε να κινήσουμε τα μάτια του. Βλέπετε τώρα τα έφερα μπροστά μπορείς να τα πας και προς τα πίσω ωραία ιδιότητα και αυτή και εννοείται ότι μπορεί να πιάσει και τα όπλα βέβαια είναι λίγο χαζός ο τρόπος που τα πιάνει γιατί τον πιάνει με ανοιχτά χέρια Γι' αυτό και είπα πριν ότι θα ήταν καλύτερο αν του είχαν δώσει γροθιές. Πιστεύω θα ήταν πολύ καλύτερα. Μπορεί να πιάσει και το άλλο και τις άλλες λεπίδες. Κι 
και είναι κάπως έτσι ναι φαίνεται λίγο χαζός ο τρόπος που τα κρατάει αλλά εάν δεν θέλετε να τα κρατάει μπορούμε να τα αποθηκεύσουμε εδώ στα πόδια του αυτό εδώ το κομμάτι μπορούμε να το βάλουμε εδώ στο πόδι να το βάλω από την άλλη πλευρά το βάλω έτσι έτσι και αυτό εδώ το κομμάτι να το βάλω σε αυτή την πλευρά και τώρα τα έχει πάνω στα πόδια του πιστεύω ότι είναι καλύτερα έτσι τώρα άρθρωση έχει πάρα πολύ ωραία άρθρωση παιδιά λοιπόν το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως επίσης να προσθέσω ότι η μοϊκάνα του είναι από λαστιχένιο υλικό από μαλακό πλαστικό τέλο πάντων το κεφάλι του μπορεί να κοιτάξει λίγο προς τα πάνω μπορεί να κοιτάξει λίγο προς τα κάτω και έχει μια ωραία κλίση αριστερά δεξιά τα χέρια του και η ώμοι του είναι πάνω σε σφαιροειδή άρθρωση οπότε μπορεί να περιστρέψει το χέρι του 360 μοίρες μπορεί να το φέρει πάνω από το μέσα από τη μέσα σφαιροειδή άρθρωση και έχει μια πολύ μικρή κλίση ας το πω έτσι σαν butterfly joint ας το πω από αυτό εδώ το σημείο επίσης το χέρι του περιστρέφεται από αυτό εδώ το σημείο περιστρέφεται και από τη σφαιροειδή άρθρωση από εδώ δηλαδή από αυτόν εδώ το σύνδεσμο έχουμε διπλό σύνδεσμο εδώ στο, στον αγώνα έχουμε πολύ καλό λίγισμα εδώ στον αγώνα το χέρι περιστρέφεται και το χέρι μπορεί να λυγίσει προς τα έξω επίσης έχει περιστροφή εδώ στη μέση και η μέση του μπορεί να σπάσει τελείως προς τα κάτω φανταστικό αυτό, πάρα πολύ καλό αυτό αλλά εδώ μας ξεκουμπώσε το στήθος είναι αυτό το μειονέκτημα που σας έλεγα επειδή δεν κουμπώνει το στήθος άμα ασχοληθείς πολύ μαζί του θα ξεκουμπώσει από εδώ πέρα, θα ανοίξει τέλος πάντων το πόδι του μπορεί να έρθει τελείως προς τα πάνω, μπορεί να κλωτσίσει τον εαυτό του το ίδιο και προς τα πίσω πολύ ωραίο εύρος κινήσεων το πόδι του έρχεται πάνω ως εδώ έχει αυτό εδώ πέρα το σύνδεσμο που μπορείς να το φέρεις προς τα μπροστά και λίγο κινείται μπρος πίσω από τη σφαιροειδή άρθρωση μετά έχει ένα σύνδεσμο σε αυτό το σημείο του ποδιού λυγίζει μπρος πίσω επίσης λυγίζει από αυτό εδώ το σημείο και έχουμε περιστροφή εδώ πέρα κάτω στο πόδι τα δάχτυλά του έρχονται πάνω κάτω και έχει μια πολύ μικρή κλίση αστραγάλου η φιγούρα παιδιά έχει πάρα πολύ καλή άρθρωση μου αρέσει πάρα πολύ φοβερή δουλειά για πρώτο προϊόν της ε, Transcraft τον κάνανε πάρα πολύ καλό, μπράβο τους δεν είναι masterpiece κλίμακα φιγούρα αυτός ταιριάζει πιο πολύ με τις ε, Studio Series φιγούρες δείτε και ένα κοντινό στο κεφάλι του κάτσε να το ανοίξω και, τα... και το στόμα πάρα πολύ ωραίος δεν έχει και μεγάλο backpack η μηχανική της φιγούρας είναι πάρα πολύ καλή επίσης κάτι που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι εδώ ο Mohawk έχει ασημή χέρι ενώ από εδώ 
έχει μαύρο χέρι εννοείται ότι μπορείτε να γυρίσετε το χέρι από την άλλη πλευρά και να γυρίσετε τις γροθιές τα χέρια του τέλο πάντων από την άλλη πλευρά για να έχετε ίδιο χρώμα στα χέρια απλά οι λεπίδες θα είναι από τη μέσα πλευρά στην ταινία πάντως οι λεπίδες του ήταν από την έξω πλευρά είχε μαύρο χρώμα στα χέρια αλλά το μαύρο χρώμα ήταν στην πίσω πλευρά του χεριού και επίσης αν παραπονιέστε γι' αυτό εδώ το είχε αυτό στην ταινία να ξέρετε έτσι ήταν και στην ταινία και κάτι που δεν δείχνουν οι οδηγίες είναι ότι μπορείτε να κατεβάσετε το backpack του προς τα κάτω απλά βάλτε το δάχτυλό σας εδώ πέρα στο φως και πιέστε αυτό εδώ προς τα κάτω και έτσι το backpack δεν πετάγεται προς τα έξω πιστεύω δείχνει πολύ καλύτερα έτσι λοιπόν πάμε τώρα να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους εδώ θα το δούμε στην αρχή του 2007 και δίπλα στον Studio Series Scrap Metal όπως βλέπετε ο Mohawk είναι μια deluxe class φιγούρα ή μπορεί να τον πεις ότι είναι και μια υπερυψωμένη legends class φιγούρα πάντως εδώ πέρα είχα καιρό να τη δω αυτή την RC είχα καιρό να την βγάλω μπροστά στην κάμερα γεια σου RC τι ωραία που είσαι θέα μου λοιπόν εδώ πέρα θα το δούμε δίπλα στον DX9 Hot Rod και δίπλα στον Masterpiece Movie Bumblebee κάποιοι νομίζουν ότι ο Mohawk αυτός της Transcraft νομίζουν ότι είναι κλίμακα Masterpiece δεν είναι παιδιά κλίμακα Masterpiece ο Mohawk στην ταινία ήταν 3 μέτρα και ο Bumblebee ήταν 4,9 μέτρα αυτή η διαφορά είναι μεγάλη, δεν, δεν γίνεται αυτό Αυτό είναι Studio Series κλίμακας πιστεύω θα τέριαζε πιο πολύ με τον Deluxe Studio Series Bumblebee μπορεί, δεν είμαι και σίγουρος, άμα δεν τους δω δίπλα δίπλα δεν μπορώ να είμαι σίγουρος Λοιπόν εδώ πέρα θα το δούμε δίπλα στον Power of the Primes uh, Legends Class Sea Spray και εδώ δίπλα στον Studio Series Deluxe Class Drift Εντάξει τελικά δεν είναι υπερυψωμένη Legends Class ο Mohawk Φαίνεται πως είναι Deluxe Class φιγούρα Και τέλος θα τον δούμε δίπλα στον uh, The Last Night Voyager Class Megatron και δίπλα στον The Last Night Voyager Class Nitro Zeus Πιστεύω πως ο Mohawk ταιριάζει πιο πολύ με τον The Last Night Leader Class Megatron Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε την ε, αντίστροφη μεταμόρφωση με rock μουσική μια και ταιριάζει πολύ σε αυτό το χαρακτήρα και να δούμε τα τελικά συμπεράσματα
και φτάσαμε στα τελικά συμπεράσματα. Και η ερώτηση είναι, αξίζει αυτή η φίγουρα για αγορά? Ναι, αν μαζεύεται στο Studio Series φιγούρες και έχει και πολύ προσιτή τιμή. Η ποιότητα πλαστικού και μηχανική της φιγούρας είναι πολύ καλή. Μπράβο στην Transcraft για το πρώτο της προϊόν. Αν συνεχίσει έτσι, πιστεύω θα βγάλει ωραίες φιγούρες. Είναι τέλειος όμως. Όχι. Το μοναδικό μου παράγωνο από αυτή τη φιγούρα είναι ότι το στήθος δεν κουμπώνει στον κορμό. Κατά τα άλλα έχει καλή άρθρωση, οι κλειδώσεις του είναι normal, δεν έχει χαλαρές κλειδώσεις, έχει έξυπνη μηχανική για τόσο μικρή φιγούρα και είναι μια ωραία απεικόνιση του χαρακτήρα από τις ταινίε. Φυσικά δεν είναι 100% movie accurate, αλλά γι' αυτό θα περιμένουμε μελλοντικά μια masterpiece κλίμακα φιγούρα αυτού του χαρακτήρα. Οπότε παιδες, τη συνιστώ τη φιγούρα, μου κόστισε γύρω στα 36 ευρώ με τα μεταφορικά μέσα. Αυτό ήταν το review μου του Transcraft Mohican. Στηρίξτε το κανάλι μου αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας ένα like στο βίντεο. Και όπως πάντα, μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε στη σελίδα μου στο facebook, link θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, τα λέμε στην επόμενη παρουσίαση. Για χαρά!